हेलो स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा था कानेटिक्स ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन ठीक है जिसमें हमने क्या पढ़ी थी डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस पढ़ी थी उसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था उसके बाद हम फैक्टर्स देख रहे थे अलग अलग फैक्टर्स किस किस का इफेक्ट पड़ता है हमारी आयनिक रिएक्शन की रेट पे तो हमने उसके लिए सबसे पहले पढ़ा था इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन जिसको हमने क्या कह दिया था सोल्ट इफेक्ट सोल्ट इफेक्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन लास्ट क्या आई थी एल एन के अपॉन के नॉट इक्वल्स टू वन पॉइंट आई की पावर वन बाई टू आई क्या थी हमारी आइनिक स्ट्रेंथ थी ठीक है ये तो हमारा क्या था इन्फ्लुएंस ऑफ आइनिक स्ट्रेंथ आइनिक रिएक्शंस की रेट पे सेकंड क्या है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ सोलवेंट ऑन रेट ऑफ आइनिक रिएक्शन कि अगर हम सोलवेंट भी अगर अलग अलग लेते हैं तो उसका आइनिक रिएक्शन की रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सोलवेंट मोलिक्यूल है ठीक सोलवेंट मोलिक्यूल्स अगर मान लो हमारे पास एक हमारे पास ए मोलिक्यूल है एक हमारे पास क्या है बी मोलिक्यूल है ये दोनों क्या है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर है एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है मान लो दूसरे पे क्या है नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे ना इनके बीच में क्या होगी इंटरेक्शन उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन ठीक है इनको ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस तक मान लो हमने वो डिस्टेंस क्या मानी वो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे दोनों के सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी है हमारी डी ए बी इतनी हमने क्या मान ली वो डिस्टेंस मान ली तो यहाँ से यहाँ आने पे ये हमारा क्या बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक है तो यही देखना है कि ये मोलिक्यूल्स जो हैं ए और बी जो सोलवेंट के मोलिक्यूल हैं इनकी वजह से आयनिक रिएक्शन की रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा ठीक है तो वही है हमने माना कि हमारे पास कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है जिसमें दो आयन्स हैं ए और बी दो आयन हैं ए के ऊपर चार्ज माना हमने जेड ए ई बी पे हमने चार्ज क्या माना जेड बी ई चार्ज तो जेड ई है ठीक है ए को डिनोट करने के लिए जेड ए ई कर दिया बी को डिनोट करने के लिए क्या लिख दिया जेड बी ई डिनोट कर दिया ठीक है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई डी ए भी जब दोनों एक दूसरे को सिर्फ क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं ठीक है तो क्या बना हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक अब इन दोनों आइंस को एक दूसरे मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से स्पेसिफाइड डिस्टेंस डी ए बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क डन किसके बराबर होता है नॉर्मली अगर हम किसी भी चार्ज ए और बी की बात करें तो वो वर्क डन किसके बराबर होता है हमारा चार्ज ठीक है चार्ज होता है दोनों के ऊपर चार्ज फर्स्ट इन में चार्ज सेकेंड डिवाइडेड बाई ई आर डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और उनके बीच की डिस्टेंस आर तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है जेड ए ई पहले वाले पे दूसरे पे क्या है जेड बी ई तो वो चार्ज कितना हो गया जेड ए ई इंटू जेड बी ई डिवाइड किससे करना है हमें डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई आर मान लिया हमने सोलवेंट का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या लेके चल रहे हैं हम ई आर और ये डिस्टेंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्टेंस कितनी है हमारी डी ए बी तो ये हमारा क्या हो गया वर्क डन हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस से इन दोनों आइंस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी ए बी तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा ठीक है अब क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्कडन है जितना वर्कडन हमने इनफाइनाइट साइन को यहाँ तक लाने के लिए किया ये वर्कडन किसके बराबर है गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा किसके बराबर होगा गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा इनिशियल से ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए अगर तो दोनों के ऊपर साइन कैसा है सेम है दोनों के ऊपर साइन हमारे पास लास्ट वर्कडन की इक्वेशन क्या आई हमारी जेड ए जेड बी ई स्क्वेयर अपॉन ई आर एप्सन आर डी ए बी ठीक है अगर तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव है मतलब सेम चार्ज है तो वर्क डन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है दोनों के ऊपर माइनस है सेम चार्ज है माइनस इन टू माइनस वापिस से वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन कितना कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा ठीक है अगर दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है मान लो जेड ए पे पॉजिटिव जेड बी पे नेगेटिव या फिर जेड ए पे नेगेटिव और जेड बी पे पॉजिटिव तो जो हमारा वर्क डन आएगा उस केस में पॉजिटिव और निगेटिव के केस में वो वर्क डन कैसा आएगा हमारा नेगेटिव वर्क डन आएगा 
ठीक है अब क्या कहता है कि जैसे हम ये वर्कडन निकालते हैं जो हमारी फ्री एनर्जी जो आती है जैसे किसने कहा ना ये जो वर्कडन होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टेटिक कंट्रीब्यूशन होगा गिफ्ट फ्री एनर्जी के लिए ठीक है जो इंक्रीज हो रही है इनिशियल से ट्रांजिशन स्टेट तक क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी डिस्टेंस की क्या है इनवर्सली प्रपोर्शनल है ना वर्कडन तो डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे ये क्या होगी गिफ्ट फ्री एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो अब कह रहा है कि यहाँ पे एक नई टर्म और आती है क्या है क्योंकि सोलवेंट की बात करें तो मोलर कंसेंट्रेशन में फर्क पड़ेगा मोलर नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक टर्म आ जाती है जिसको हम क्या कह रहे हैं डेल जी हैश एन ई एस एन ई एस का मतलब क्या है नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन तो अब जो फ्री एनर्जी होगी फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर मोलिक्यूल क्या है ये पर मोलिक्यूल पर मोलिक्यूल मतलब ये देखो ये जो हम बात कर रहे थे वर्कडन जो पहली जो टर्म हमने बात करी वो वर्कडन क्या थी ए और बी दोनों क्लोज आ रहे हैं है ना एक डी ए बी डिस्टेंस तक तो ये एक मोलिक्यूल बना ना तो ये तो पर मोलिक्यूल की बात है मतलब इसको तो एन से डिवाइड करना नहीं जो हम ये टर्म बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन की बात कर रहे हैं ये टोटल की बात हो गई तो इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे एवगेदुल नंबर से तो मेरे पास एक मोलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक टर्म आ जाएगी ऐसे ये जो फ्री एनर्जी थी गिफ्ट फ्री एनर्जी जी उसको भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया एन से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गई पर मोलिक्यूल डेल जी है शपोन एन इक्वल्स टू डेल जी है नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक टर्म डिवाइडेड बाई एन ए प्लस जेड ए जेड बी ई स्क्र अपोन ई आर डी ए बी ठीक है अब आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट कॉन्स्टेंट था आपने कॉलिजन थ्योरी पढ़ी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी ऐसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी उसमें जो रेट कॉन्स्टेंट होगा वो रेट कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा के बी बोल्समैन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच एक्सपोनेंशियल की पावर ई e की पावर माइनस डेल जी हैश अपॉन आर टी ये डेल जी हैश क्या था कंप्लीट फ्री एनर्जी चेंज फ्री एनर्जी की वैल्यू तो थी एक्टिवेशन भाई ई एफ ऑन आर टी है ना तो वो यहाँ पे क्या आ गया था डेल जी हैश ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है तो अब हम यहाँ डेल जी हैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू डेल जी हैश किसके बराबर होगा एन ए से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट इक्वेशन को क्या हो जाएगा यहाँ पे तो एन मल्टीप्लाई बाई एन ए क्या इक्वेशन है हमारी डेल जी हैश अपॉन एन ए इक्वल्स टू डेल जी हैश नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक टर्म डिवाइडेड बाई एन ए प्लस जेड ए जेड बी ई स्क्वेयर अपॉन ई आर डी ए बी हमें किसकी वैल्यू चाहिए डेल जी हैश की तो मैं थ्रू आउट इक्वेशन को एन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस टर्म को देखो जब हम एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए से एन ए कैंसिल ये ऐसे ही हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से एन ए से एन ए कैंसिल और यहाँ पे एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म में क्या आ जाएगा एन ए आ जाएगा ठीक है तो डेल जी हैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं डेल जी हैश एन ई एस माइनस एन ए जेड ए जेड बी ई स्क्वेयर ई आर डी ए बी ठीक है तो मैंने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना था के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी हैश की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल जी हैश एन ई एस है ना अपॉन आर टी और दूसरी टर्म क्या थी माइनस जेड ए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये भी एक्सपोनेंशियल में आएगी ना क्योंकि कैसे आएगी ये टर्म रखो जरा क्या आ जाएगा के विल बी के बी टी बोल्समैन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल ठीक है मैं वन अपॉन आर टी अलग कर लेती हूँ डेल जी हैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो डेल जी हैश क्या था हमारा डेल जी हैश नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक टर्म प्लस प्लस जेड ए जेड बी ई स्क्वेयर एन ए अपॉन ए आर डी ए बी ठीक है यही आएगा यही थी हमारी टर्म यहीं पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है ठीक है अब क्या करा आपने एक्सपोनेंशियल की पावर ये और ये है ना तो हमने भाई अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूँ कैसे एक्सपोनेंशियल है ना और आर टी तो दोनों के नीचे जाएगा इन माइनस क्या होगा माइनस डेल जी हैश अपॉन आर टी एन ई एस ठीक है और एक्सपोनेंशियल माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्वेयर एन ए अपॉन ई आर डी ए बी आर टी ठीक है सिंपल क्या क्या हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है डेल जी हैश की 
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के ऊपर ए और बी दो टर्म थी ना एक्सपोनेंशियल बाहर माइनस था तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी आर टी दोनों के नीचे चला जाएगा तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया जरा एल्शियम जहाँ बेस सेम होती पावर ऐड हो जाएगी ना तो ये पावर आएगी तो वही डेल जी हैज एन ई एस अपोन आर टी प्लस मतलब माइनस जेड ए जेड बी ई स्क्र एन ए अपोन ई आर डी ए बी आर टी माइनस को मन ले लो तो हमारे पास यही टर्म बचेगी ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डेल जी हैश की ठीक अब दोनों तरफ लोग ले लो नेचुरल लोग ले लो नेचुरल लोग लोगे तो क्या आएगा हमारे पास पूरे की लोग लेंगे एल एन के इक्वल्स टू एल एन यही टर्म थी के बी टी अपोनेच एक्सपोनेंशियल ये एक्सपोनेंशियल ये अब देखो एल एन के अंदर ए इंटू बी इंटू सी इसको मैंने क्या मान लिया ए इसको क्या मान लिया बी इसको पूरे को क्या मान लिया सी तो एल एन ए इंटू बी इंटू सी क्या होता है एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी लोग से एंटीलो कैंसिल होता है ठीक है सबको पता है जब हम इसको इससे करेंगे तो डायरेक्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी तो ये क्या हो जाएगा एल एन के इक्वल्स टू एल एन के बी टी अपोन एच अब क्या होगा लोग सेंटी लो कैंसिल दूसरी टर्म एल एन बी लिखेंगे ना ये इससे ही कैंसिल हो गया क्या बच्चा माइनस डेल जी हैश अपॉन आर टी एन ई एस वाली टर्म अब क्या होगा सेम वही एक्सपोनेंशियल से लोग कैंसिल हो गया क्या आएगा माइनस जेड ए जेड बी एन ए स्क्वेयर अपॉन ई आर डी टी डी ए बी ये टर्म रह गई एज इट इज ठीक है अब देखो अगर हम ध्यान से देखें ये बोल्स में कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की टर्म भी कॉन्स्टेंट अब जो ये टर्म थी हमारी है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म जो थी इस ये टर्म की वैल्यू भी क्या है एक्सपेरिमेंटल है कॉन्स्टेंट है ये भी आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू कॉन्स्टेंट ये सारी की सारी टर्म क्या हो गई कॉन्स्टेंट हो गई इसको हमने एक नया नाम दे दिया एल एन के नोट ठीक है तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई किसमें एल एन के बराबर एल एन के नोट माइनस जेड ए जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपोन ई आर आर टी डी ए बी ठीक अब इस इक्वेशन में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किस किस के बीच में एल एन के और वन अपॉन ई आर एल एन के को अगर मैं ले लूँ किस पे वाई एक्सिस पे और वन अपॉन ई आर जो है इसको हमने किस को ले लिया एक्स एक्सिस पे तो इसके अनुसार जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में है वो सारा सारा क्या हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा m और ये जो है वो क्या हो गया c प्लस सी ठीक है यही टर्म आएगी हमारी स्लोप तो ये इंटरसेप्ट c क्या हो गया इंटरसेप्ट एल एन के नोट क्या हो गया इंटरसेप्ट स्लोप m क्या हो गया माइनस ऑफ जेड ए जेड बी एन ए ई स्क्वेयर अपॉन आर टी डी ए बी स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा अगर हमारा स्लो ये है वाई एक्सिस पे मैंने क्या रख दिया एल एन के को रख दो और एक्स एक्सिस पे ग्राफ लोड कर रहे हैं वन अपॉन ई आर के बीच में तो वन अपॉन ई आर के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में वो स्लोप और वो उसके आगे टर्म कैसी है माइनस तो स्लोप कैसे आएगा डाउनवर्ड इसी तरह से ग्राफ बनेगा स्लोप नेगेटिव है तो इसी तरह से ग्राफ बनेगा ठीक है अब ये स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आई जेड ए जेड बी एन ए स्क्वेयर अपॉन आर टी डी ए बी ठीक है ये जो इक्वेशन आई इक्वेशन किस की आई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई ठीक है यहाँ से हम अगर लोग क्या कह रहा है इट शोज दैट द लोगेरिथम ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी आयनिक रिएक्शन वेरीज इनवर्सली विद द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है आयनिक रिएक्शन की वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है किसके डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के जितना ज़्यादा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक अब हम इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे और स्लोप की वैल्यू निकालेंगे स्लोप वैल्यू अगर हमें पता है तो हम वहाँ से डी ए बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में आयंस के बीच में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है इतनी थी ये नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैटलिसिस और एसिड बेस कैटलिसिस